como en todas las leyendas, siempre hay un personaje malo que intenta destruir al protagonista. En este caso será el tirano Kamsa quien intentará destruir a Krishna. La leyenda de Krishna se transmite como un cuento, donde la hermosa princesa de Baki está recientemente casada con el piadoso príncipe Vasudeva. Están llenos de felicidad, como están todos los recién casados. El primo de esta princesa de Baki era quien reinaba en ese lugar. Era el rey Kamsa y era un tirano. Un día un sabio le dijo a este tirano que un hijo de su prima de Baki sería el único capaz de acabar con él, de acabar con su gobierno y de acabar con su vida. Así que lo que hizo este tirano fue atrapar a su prima de Baki y junto con su marido Basudeva les metió en una cárcel, en una cárcel de matura y así les tendría controlados. De Baki y Basudeva encarcelados intentaron no tener hijos, pero no saben cómo, pero cada año tenían uno. Y cada año el malvado Kansa con sus propias manos mataba al recién nacido de esa pareja. Esto ocurrió los primeros seis años, ya que al siguiente año estos encarcelados consiguieron milagrosamente transferir el feto del útero de, de Baki al útero de Rohini, que es eh, otra de las mujeres de Basudeva. Rohini vivía en Brindaban con, un, con el pastor Nanda, así que este séptimo hijo de la pareja se salvó y se llamaría Balarama. Al octavo año nació Krishna y para salvarlo su padre Vasudeva, aprovechando la oscuridad de la noche, consiguió milagrosamente sacarle de la cárcel. Cruzó el río Yamuna y llegó hasta Brindaban. Allí vivía el pastor Nanda y es donde estaba su otro hijo Balarama. Justo unos días antes este pastor Nanda y su mujer Yasoda habían tenido un bebé, habían tenido una niña. Así que Vasudeva cogió esa niña en brazos y dejó en su lugar a su hijo Krishna. Yasoda y Nanda se extrañaron cuando al día siguiente vieron que lo que antes era una niña ahora era un niño. Y además un niño de piel negra. Pero algo les decía que eso era algo bueno. Y no les importó, al contrario, se alegraron mucho. Cuando el tirano Kamsa se dio cuenta de este cambiazo, se enfadó muchísimo y se dispuso a matar a la niña. Pero esta era en realidad la increíble Durga. Así que abiertamente esta niña le dijo al malvado que el niño que un día le mataría estaba libre. Ese niño estaba sano y salvo y algún día la profecía que dijo el sabio se cumpliría. Este tirano Kamsa se enfureció tanto que dio la orden que mataran a todos los niños de la zona de Matura. Pero Krishna se salvó porque no estaba en Matura, sino que estaba en Brindaban, a unos 10 kilómetros de distancia. Y así fue como Krishna fue criado junto con su hermano Balarama por Yasoda y por el pastor Nanda. Allí los dos hermanos se dedicaron a las labores que hay que hacer en una casa de pastores. Krishna se encargó del cuidado de las vacas y Balarama se encargó de la huerta. Pero el tirano Kamsa no desistió en su intento de matar a Krishna. Le enviaba monstruos para engañarle y matarle. Pero de alguna u otra manera, el niño se salvaba. Se dice que el propio Krishna, cuando todavía era un bebé, mató a la gigante putana con sus propias manos. Esta giganta fue enviada por el propio Kamsa para amamantar al bebé con su pecho envenenado. Pero como sabemos no consiguió su objetivo. Y estos intentos de matar a Krishna continuaron hasta que un día, cuando Krishna tenía 16 años, decidió ir a Matura. Y tal y como decía la profecía, consiguió allí matar al tirano Kamsa. Y en ese momento liberó de la cárcel a sus padres de Baki y Vasudeva. Actualmente hay un templo en el lugar donde se cree que estaba esa cárcel. Fue el lugar donde fue concebido Krishna, así que es un lugar muy visitado. Hay muchas anécdotas de la vida del niño Krishna cuando estaba en Brindaban y muchas anécdotas en su adolescencia, pero eso vamos a verlo en otro vídeo. La persona que ha nacido con una inclinación hacia lo divino es intrépida y su corazón puro. Palabras de Krishna.